Merhaba arkadaşlar. Degarado kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bir önceki dersimizde e, yeni bir site oluşturmak için VHM panel ve e, domain ayarlarını yapmıştık. VHM panel, domainimizi e, yön, NS kayıtlarını yönlendirdik. Daha sonra VHM panelimize girdik. VHM panelimizden yeni bir paket açtık. Ardından e, sitemizin bilgilerine girdik ve C panelimizi oluşturduk. Arkadaşlar şimdi C panel ayarları ile ilgili bazı e, şeyler göstermek istiyorum bu derste. Sitemizin adresini adres çubuğuna yazıyoruz arkadaşlar. pp.com Şöyle bir enterlayalım isterseniz. Şu an için bu şekilde gözüküyor. Henüz e, sitemiz kurulmadığından dolayı Şimdi sonuna 2 nokta üst üste koyuyoruz. 20, 82 yazıyoruz. Bakın C panelimiz açıldı. Arkadaşlar VHM panelde başlangıç videomuzda bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmuştuk. Şimdi kullanıcı adımızı yazıyorum. Ve şifremi giriyorum. C panelimiz açıldı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Geçerli kullanıcı star admin etki alanı vpbilgileri.com Giriş dizini olarak hemen bize bir yer belirledi. Arkadaşlar şimdi bu C panel nedir? Neler yapılabilir? Ee, C panelimizde bizim bazı istatistikleri sağ taraftaki menüden görebiliriz. Bunu ara sıra e, kontrol etmemiz gerekebilir. Disk kullanımı şu an için 737 kilobaytlık. Yani çok çok minimum bir şey. Henüz içerisinde hiçbir şey yok. FTP hesaplarımız henüz yok. E-postalarımız henüz yok. MySQL veri tabanımız henüz yok arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sitenin kurulum aşamasında şimdi öncelikle ne yapacağız? Bakın burada biraz önce de göstermiştim. MySQL'imiz henüz yok bir MySQL e, yani e, hemen şuradan bulayım veri tabanı kuracağız arkadaşlar MySQL veri tabanını e, şu veri tabanları bölümünden veri tabanı sihirbazını kullanarak kurabiliriz üzerine tıklattığımda bakın birinci adımda bir veri tabanı oluşturur C panelde bir veri tabanı oluşturacağız yeni veri tabanı adı Süper ADM demiş. Şimdi arkadaşlar maksimum 54 karakter dik bir veri tabanı ismi koyuyoruz. Şimdi burada güçlü bir veri tabanı ismi koymamız gerekiyor. Niye? Bu bizim güvenliğimiz açısından önemlidir. Arkadaşlar biliyorsunuz internet üzerinde art niyetli çok insan var. Sizin siteleriniz belli bir yere ulaştıktan sonra bilgisayar İlla ki yani ister istemez sizin sitenizde uğraşacak olan art niyetli insanlar da çıkacaktır. Bunun için veri tabanının yani çok fazla önlem almamız gereken yerler var ama en azından şu an için veri tabanının adını da düzgün bir şekilde e, girmemiz gerekiyor. Ancak ben şu an için sadece sizlere göstermek adına bilgiler dedim. Daha sonra zaten ben bu ıı, değiştireceğim. Bakın ne oldu? Veri tabanımın adı Super Admin alt tere bilgiler oldu. Veri tabanının kullanıcısını oluşturuyoruz. İkinci adımda kullanıcı olarak maksimum 7 karakter girebiliyoruz arkadaşlar buraya. İşte admin ee, alt tere daha sonra WordPress'te genelde herkes VP der geçer. Ama dediğim gibi Kullanıcıyı da biraz daha farklı bir isimle oluşturmanız gerekir. Fakat bunları unutmayın arkadaşlar. Bunlar sonra bize WordPress'i kurarken gerekli olacak, lazım olacak arkadaşlar. Ne olsun? Süper ADM alt tere ilgiler olsun bu sefer de. Şifremizi yine güçlü bir şifre oluşturmamız gerekiyor. Ancak ben dediğim gibi ee, hızlı bir şekilde bir şifre oluşturdum. Güçlü şifreler için şifre oluşturucu kısmını kullanabilirsiniz. 
Bakın adımız süper ADN alt-bilgiler. Bu bizim veri tabanımız. Kullanıcımız ise süper ADN alt-ilgiler oluyor. Ve 7 karakter oluşturabiliyoruz. Şifremize girdik. Kullanıcı oluşturu tıklattık. Arkadaşlar Bizim e, veri tabanımız artık oluşturulmuştur. Kullanıcı adı ve veri tabanını görüyorsunuz. Bunun haricinde işte e, ayrıcalık tanımamız gereken veri, yani PHP MyAdmin'e girdiğimizde ayrıcalık tanımamız gereken yerler varsa bunları e, işte buradan belirleyebiliyoruz. Gerek yok diyorsanız bir sonraki adıma geçebiliriz. Şu anda oluşturulma işlemi tamamlandı. Arkadaşlar şöyle yapabilirsiniz. Bakın aynı sayfaya geri dönüyorum. Veri tabanları kısmından PHP My Admin'e bastığımda bakın biraz önce oluşturmuş olduğumuz veri tabanı burada belirdi. Veri, tab veri tabanımız hazır. Bunu görmüş olduk. Test ettik. Arkadaşlar başka e, şurada da hemen veri tabanına bakın. MySQL veri tabanları bir tane oluşturdu. Sınırsız demiştik. Yani şu an için bize bir tane yetiyor. Bir tanemizi oluşturduk. Başka ne gerekli arkadaşlar? FTP hesapları gerekli. FTP hesaplarını hemen bulalım. Cpanel'de FTP hesaplarını bulduk. Arkadaşlar FTP hesaplarına girdim. Burada da yeni bir FTP bilgisi oluşturuyoruz. Bu FTP bilgisi için et vpbilgileri.com e, uzantılı bir ftp hesabı açıyorum. Ne olsun? Yine süper admin olsun. Şifremizi yine kısa bir şifre yaptım. Daha sonra bunları değiştirmeyi kesinlikle unutmayın arkadaşlar. Mümkün olduğu kadar uzun e, şifreler kullanmanız sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar bakın burada kullanıcı ad dizini gösterdi bizlere. Kullanıcı ad dizini de gösterdi. FTP hesabımı oluştur dediğimde ya zaten mevcut diyor. Ee, bir tane ilk kendi oluşturmuş varsayıyor. Bundan dolayı süper admin bir dedim. Diğer kısımları değiştirmeme gerek yok. Bir tane FTP hesabı oluşturdum. Bakın şurada kendisi varsayılan olarak iki tane FTP hesabı zaten oluşturdu. Süper admin ve süper admin log olarak. Biz de yeni bir tane FTP hesabı oluşturduk. Bunun da adı süper admin bir VP bilgileri oldu. Arkadaşlar bu FTP istemlisini faizilla Kora FTP ve e, CyberDuck olarak e, nasıl kullanacağımıza dair FTP yapılandırma dosyalarını buralardan e, görebilirsiniz. İnternet Explorer üzerinden yani Mozilla Chrome fark etmez. Bunların üzerinden de e, girişlerini gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar şimdilik FTP hesabımız oluştu. MySQL hesabımız da oluştu. Cpanel ana sayfasına geldiğimde şuradan göreceksiniz. MySQL bir tane var. FTP hesabı bir tane var. E-Posta hesaplarını da buradan açabiliriz arkadaşlar. E-Posta hesaplarından hemen gördüğünüz gibi şurada e-Posta hesapları var. E-Posta hesaplarını tıklattığımda yeni bir e-Posta hesabı açmak için admin etbfbilgileri.com dedi. Yine basit bir şifre oluşturduk. Mail kotası işte şu kadar kullansın, doldurmasın gibi belirleyebilirsiniz. Veya sınırsız deyip hesap oluştur diyebilirsiniz. Bir tane daha oluşturalım isterseniz. Arkadaşlar iki tane admin ve info e, olarak iki tane e-posta hesabımızı oluşturmuş olduk. Başka cpanel'de e, şu an için yapmamız gereken başka e, zorunlu olarak yapmamız gereken başka bir işlem yok. cpanel'de daha sonra e, kullanacağımız yerler olacak. 
Bunlar e, ilerleyen derslerimizde bunları göstereceğim arkadaşlar. VHP ve HB panelde de e, kullanacağımız yerler olacak. Onları da göstermeye çalışacağım. Şimdilik sitemizin açılışı için gerekli e, ayarları C panelde yapmış olduk. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hemen ben size e, sistemin şu andaki görünümünü gösterdim. Şimdi Filezilla kullanarak e, WordPress'in kurulum bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Bunu da isterseniz bir diğer derste göstereyim. Başınıza ağrıtmamak adına bu kadar şimdilik yeterli olacaktır sanırım. Arkadaşlar derslerimizin tamamını sırasıyla izlemek için ve sizlere bilgi e, mailleriyle yeni derslerimiz yüklendiğinde gelmesi için abone olmayı lütfen unutmayınız. E, beğendiyseniz beğen butonuna basarak bizlere de destek olursanız çok sevinirim arkadaşlar. Yeni bir derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.